তোমার কারণে সব প্রোগ্রামে আমাদের লেট হয় আজকে আমার বন্ধুর প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করতে যাব সেখানে তোমার কারণে লেট আমার কারণে লেট নিয়মিত আমাকে নিয়ে কোথায় যাও শুনি হ্যাঁ আর আমার দেরি হবে তুমি কিসের কারণে সময় লাগবে তুমি কি এমন ইম্পর্টেন্ট কাজ করছো শুনি আমি কি কাজ করছি দেখতে পাচ্ছো না নাকি চোখ দুটো ব্যাঙ্কে রেখে এসেছো হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কোনো কাজের কাজ দেখতে পাচ্ছি না দেখতে পাচ্ছো না দেখো আমি কাজ করছি মেকআপ করছি আমার সময় লাগবে সময় লাগুক কিন্তু দিনের পর দিনে আটা ময়দা সুজি মুখে যে মেখে যাচ্ছো চামড়া ঘষে ঘষে তুলে ফেলছো ওই দেখতে তো তোমাকে পরীর মতো লাগছে না দেখতে লাগছে পেচার মতো পেচার মতো আমাকে দেখতে পেচার মতো লাগছে কি বল শুনো আমাকে কিন্তু একদম রাগা বানা আমি কিন্তু সবকিছু ভাঙচুর করব কি করবে তুমি মাথা নষ্ট হয়ে গেল কি করবে শুনি কি করতে পারো তুমি সব ভেঙে চুরে দিব এই তুমি ভাঙচুর করতেছো কেন ভাষা কাজের ছেলে মেরা তুমি ভুলে গেছো কাজের ছেলে মেরা থাকলে আমার কি আমি কি তাদের জন্য একটু কথা বলতে পারবো না আমার নিজের কথা বলতে পারবো না নিজের ভাষায় থাকতে পারবো না चिल्लाच क्यों तुम भरे नाई तो देखते चलो की बेपार तुम आरोप एगो खुलच क्या तो करब বারে আমরা একটা প্রোগ্রামে যাব বলে না একসাথে বের হলাম ও তাই না তাই মাছ পথ থেকে বাড়ি ফিরে এসেছি তাই না আহা তারা হুরা করে বের হতে গিয়ে গিফটটা ফেলে গিয়েছিলাম সেটা নিতে এসেছি বসের ছেলের সুন্নতে খাত না খালি হাতে যাওয়া যায় সময় নষ্ট করো না তো চলো এক্সকিউজ মি লেট আমি করি নাই যা হোক আমি তোমার সাথে আর যাব না সিন ক্রিয়েট করো না অবন্তি ভালো একটা মোটে সুন্দর একটা প্রোগ্রামে যাচ্ছিলাম শুধু শুধু নষ্ট করে দিচ্ছ তুমি আমি সিন ক্রিয়েট করছি আমি তোমার মুড নষ্ট করছি একটা অনুষ্ঠানে রওনা দেওয়ার পর অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে তারপর তুমি বাসায় ফিরে এসেছো কেন অন্য কোনো দোকান থেকে গিফট কিনে নেওয়া যেত না বাসায় ফিরে আসার মানে কি আর বাসায় এসে আবার আমার দোষ দিচ্ছ গবেটার মতো আর এই গিফট সব জায়গায় পাওয়া যায় না স্পেশাল গিফট সময় নষ্ট করো না তো চলো আমি যাব না না তোমার কথা আমি বসকে বলে রেখেছি যেতে হবে চলো আমি যাব না বলছি হাত ছাড়ো আমার আরে চলো না হাত ছাড়ো সব সময় তুমি মেসেজ করো একটা ভালো কোনো জায়গায় যাওয়া যায় না তোমার হ্যাঁ আর তোমার জন্য কোন জায়গা যায় না না বাড়ি ফিরে আসো কিরে লাইলি তুই কি করিছিস সব শাড়ি বাইরে করে ফেলেছিস কেন তাহলে তোর কোনো সমস্যা আমার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু শাড়ি তো আবার ঠিকঠাক মতো রাখতে হবে না শুন ম্যাডাম কিন্তু বড় শিয়ানা শিয়ানা ধরে ফেলবে না করে রাখলাম এটা লাইলি বুঝবো তোর এত মাথা ব্যথা করতে হইব না যা তুই রেডি হ আর আমি তো রেডি আছি ও তাহলে খারা আমি কয়টা শাড়ি দেখা লই তারপর একটা পুরে জামগা কি কস না কস তোর তো রানীর মতো লাগতেছে তুই এটাতে সব তুই রেডি এইটাতে হ্যাঁ সত্য কথা সব তিন সত্য তোর আজকে আমরা রেস্টুরেন্টে খেতে যাব না ঢোকার পথে সবাই আমাদের সাসার ম্যাডাম আমাকে ডাক দেবেন না সালাম ঠকবেন না কোনো ভুল ভাল কাজ করা যাবে না না ভুল ভাল কিছু করুম কে জামু খামু চলে আমু জামু খামু চলে আমু তুই খাতি বসলি তো 3 ঘন্টা সময় নষ্ট হয়ে যায় তাহলে টিভি দেই চায় তাই যা খাইছ না সো রাতে কিন্তু কোনো লেটেট করা যাবে না না সার ম্যাডাম চলে আসলে কি আসতে হবে কি কইতা সস আমি লেট করি আমার জন্য লেট হয় তো কার জন্য লেট হয় ক লেট তো তো স্বভাবের মুক্তি লাইলি আর লেট একই রাস্তা সমান্তরালে চলতেছে কার রাস্তা কেউ বাসতি পারে না দেখ ফরহাদ তুই কিন্তু বেশি উল্টাপাল্টা কথা কইতাছ। কিছু উল্টাপাল্টা কথা বললাম। তোরে ঘুমতে কোটা আপারে খোসাতে হয়। তোর রান্না করতে ঠেলতে হয়। তোরে বাইরে যেতে গেলে প্যান 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 করতে হয়। তাহলে লেট কিটা করে তুই নিজে বুঝে দেখ। আমারে কইতাছে। আপনি নিজে কি? নিজে তো বাজারে গেলে কফ সোপেসে দীর্ঘ গতিতে ফেরোস। সেটা কি? লালি তুই আমার কফ সোপেসে তো তুলনা করতে পারলি। 
মাফ করে দেন ভুল হয়ে গেছে আপনারে সার পোকা কয় উচিত ছিল কসব ভুলে কয় ফেলা ছিল এখন যাবি কেন এই কিছু কিছু নি আমি তো মজা করতেছিলাম কিছু কথা বলতে রেডি হ যা এই আমি যে বিলিজার পুরি ছিলাইলে আমার কিরাম লাগতেছে কত এক কিরে শাহরুখ খানের মত সত্যি ভালো করে তুই কিন্তু খেয়াল করে দেখ কিরাম লাগতেছে আচ্ছা দাঁড়া তোরে ভালো করে দেখ 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 কিরাম লাগতেছে আমারে ভালো করে দেখ সালমান ভাই এরপর যদি আপনার গেটের সামনে কেউ খারাপ মুহূর্তে আইয়ে এক স্যার গরম পানি ডাইলার দিবেন মাথার মধ্যে আরে বুঝতে পারছি আমরা তো খুব টেনশনের মধ্যে আছে এই বাসার সামনে তো গেট না এই সারে আইতে আছে কত দামে কত সাল বুঝে দেবে বুকের মধ্যে খালি কাপন শুরু হয়ে জায়গা এক সার কেমন বললে যে তুই আমাদের সাথে চল তিনজন আমরা খাতি যাই একসাথে তিনজন মিলামেশা খাইলাম হ্যাঁ কি আমার ঠেলে আরে বুকার টাকা তোরা ঠেলবে কি জন্য টাকা সত্যি আমার ওপর ছাড়ি তুই খালি যাবি আমাদের সাথে না দোস্ত এই মোর তো ভালো জামা কাপড় নাই তুই যদি যাই তাহলে তো ভালো ড্রেস পড়তে হইবে না ওরে পাগল ভালো জামা কাপড় তো আমাদেরও ছালো না কি আমরা ম্যানেজ করেছি না তোর তো ম্যানেজ করে ফেলবা না হ্যাঁ আর লালির পাশে বইসা রেস্টুরেন্টে দামি দামি খাবার খাবি এই সুযোগ কি তুই মিস করতে চাস ভাই কে চাই তাই কি ওই সলাই চলো রেডি করাই তুই আমার সম্মান জানাইতেছস সেটা তো আমি বুঝতেই পারতেছি বাজারে গেলে তো একদিন আর টাকাও মিলাইতে পারিস না আমাদের খাবার রেডি করতে একটু দেরি হয়তো প্লিজ তাড়াতাড়ি দিলে ভালো হয় লাগলি সময় লাগবে তো আমি চেষ্টা করেছি নাকি তুই সাথে না থাকলে গেলে করতেই পারতাম কানি কি করতে
সারা দিন অফিস থেকে এসছো এসে মোবাইলটা নিয়ে ব্যস্ত আছো চোখটাকে অন্তত একটু রেস্ট দাও আমি ইম্পর্টেন্ট এক্সে আছি জামাই বোঝন বিয়ে করে তাকে সম্পর্ক খুব টিকে যায় শান্তি সাথে দুই বেলা ভাত ডাল খাইতে পারলে অসুখ হয় সংসারটা টেকে লাগে <laughs> আমি 
কথা বলছে আমরা তো জোর করে থাকতে পারি তো যাওয়ার আগে আপনাদের কিছু কথা করে যেতে চাই কারণ আপনাদের কাছের থেকে দেখিছি চিনিছি জানিছি আপনাদের পোশাক পরে আমরা ঘুরতে গেছি ঠিকই আমরা ঘুরেছি ফিরেছি খাইছি আনন্দ ফুর্তি করেছি কি করব কন বাসার মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসে কাম শেষ করার পরে কি করবে নাকি দুজরা মানুষ খুঁজে পায়নি আপনারা যতক্ষণ বাসায় থাকেন আপনারা তো ঝগড়াই করেন তাতে আমাদের অনেক খারাপ লাগে 
আমরা খোঁজার চেষ্টা করি যে আনন্দ কোথায় সুখ আনন্দ যদি নাই থাকে তাহলে পরে খুঁজে লাভ কি তাই আপনাদের মতো দামি পোশাক পরে বোঝার চেষ্টা করতে চাইছিলাম যে আপনারা সুখী না কেন কি মনে হয়তো জানেন আপনাদের এই ক্যারিয়ার টাকা পয়সার দিকে নজর দিতে দিতে জীবনের থেকে আনন্দটাই হারাই গেছে আপনাদের জীবনে সব আছে কিন্তু কোন আনন্দ নাই শেষ কবে আপনারা হাসছেন একটু মনে করে বলতে পারবেন মাঝে সবই খুঁজে পাইছি কিন্তু আপনাদের পোশাক পরে আপনাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করতাম অভিনয় করে দেখাতাম ওরম করে আমরা আপনাদের বিয়ের পোশাক পরে আজকে আপনাদের অভিনয় করতেছিলাম ছিল <laughs> ডাকাতি করি